আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন সম্মানিত দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি একুশে টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন একুশের রাতে আলোচনার পুরো সময়টা চলে আপনাদের সাথে আমি থাকছি ফেরদৌস আহমেদ দর্শক আজকে আমরা এক এগারো নিয়ে কথা বলতে চাই সেই বি রাজনীতিকরণের যে প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন হয়েছিল এবং সেখান থেকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে আরও যা যা ঘটেছে নিশ্চয়ই আপনারা জানেন এবং সেই আলোচনাটা প্রতি বছর আসলে করবার দরকার হয়ে পড়ে যখন জানুয়ারি মাসের এগারো তারিখ চলে আসে তখন সেই ঘটনা আমরা ভুলতে পারি না কারণ এই তারিখটি আসলে ইতিহাসের একটি অংশ হয়ে গিয়েছে আজ একুশে রাতে আমরা সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাই যাদেরকে পেয়েছে আপনাদের সাথে শুরুতেই আলাপ করিয়ে দিই আমাদের মাঝে আজ উপস্থিত হয়েছেন অধ্যাপক ডক্টর জিনাত হুদা অহিদ সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমরা আরো পেয়েছি এম এ আজিজ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক এবং সর্বডানে একুশে রাতের এই স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন সুভাষ সিংহ রায় প্রধান সম্পাদক এ ভি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম আপনাদের তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই আয়োজনে প্রফেসর ডক্টর জিনাত হুদা আপনাকে দিয়ে যদি আলোচনাটা শুরু করি যে সেদিন এই অন ইলেভেনের যে ঘটনাটা ঘটেছিল অনেকে নানানভাবে তাদের বইয়ের লেখনিতে বর্ণনা করবার তো চেষ্টা করেছে এটা রাজনীতি বিদ্যের কারণেই সংঘটিত হয়েছে এই কথাটা রয়েছে দেশের বাইরে থেকে অনেক প্রভাবশালী যে মহল অর্থাৎ আন্তর্জাতিক মহলের চাপের কারণে হয়েছে এই আলোচনাও রয়েছে এই যে প্রক্রিয়া উদ্দেশ্য বি রাজনীতিকরণ বলা হয়ে থাকে আসলে কি হয়েছিল শুরুতে একটু জেনে নিই হ্যাঁ ধন্যবাদ আজকের এই অনুষ্ঠানে দেখুন বিরাজনীতিকরণের প্রক্রিয়াটা তো আসলে নানাভাবেই চলে সেটি চলে সামরিক শাসনের ভেতর দিয়ে চলে সেটি আমরা দেখেছি শেষ পর্যন্ত যে ওয়ান ইলেভেনের যে ঘটনাটি অর্থাৎ একটি তত্ত্বাবধক সরকারের দাবির ভেতর দিয়ে এসছে তত্ত্বাবধক সরকারটা যেটা আমরা দেখেছি সময়ের প্রয়োজনে এটা এসেছে যেটা আমরা আপনি যেটা বললেন যে রাজনীতির নানা চড়াই উতরাই এবং কখনো কখনো সেখানে আমরা রাজনীতিবিদদের দোষ ত্রুটি সীমাবদ্ধতা খুঁজবারও চেষ্টা করি এবং সেই জায়গার থেকে আমি বলবো একটা ট্রায়াল অ্যান্ড এরারের ভেতর দিয়ে এসেছিল কিন্তু সর্বশেষে যে ঘটনাটা ঘটে গেল এই ওয়ান ইলেভেনের ঘটনার ভেতর দিয়ে আমরা দেখলাম যে পুরোপুরিভাবে বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক যে ধারা গণতন্ত্রের যে ধারা বিশেষত নব্বই উত্তর যে বাংলাদেশ সামরিক শাসক জেনারেল এরশাদের পরবর্তীকালে যে একটি ধারা নির্বাচনের ভেতর দিয়ে শুরু হলো সেই জায়গাটিতেও কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম যে এই ঘটনার ভেতর দিয়ে চলে এলো এবং যে কথাটি আপনি শুরুতেই বললেন যে রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতা দায়ী কি না এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই রাজনীতিবিদদের তো কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি আছে এটা সারা পৃথিবীতেই আছে প্রত্যেকটা সরকার প্রত্যেকটা দলেরই ব্যর্থতা আছে কিন্তু সরকার বা দলের ব্যর্থতা হলে পিছনের দরজা দিয়ে রাতে অন্ধকারে ক্ষমতা দখল করতে হবে কিংবা কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট হিসাবে আপনি যাকে দিলেন বা আমরা যাকে নিয়ে এলাম তিনি যদি চেয়ারটেকার হয়ে যায় অর্থাৎ ক্ষমতা দখলকারী হয়ে যায় এবং আমাদের স্পষ্ট মনে আছে আমরা তো সেই দিন দু হাজার সাত আটের ঘটনা আমাদের স্পষ্ট মনে আছে কারণ এর ভয়াবহ ফলটা আসলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর দিয়ে সবচাইতে বেশি গিয়েছে আমার স্পষ্ট মনে আছে ষোলোই জুলাই ষোলোই জুলাই তারিখে তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী বর্তমানের প্রধানমন্ত্রী আমাদের শেখ হাসিনাকে কিভাবে টেনে হিচড়ে সেদিন নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং সেই যে তাকে গৃহবন্দী করা হলো পরবর্তীতে খালেদা জিয়াকেও আমরা দেখেছি নিয়ে যাওয়া হলো এবং পুরো রাজনৈতিক আবহটাকে কণ্ঠরোধ করা হলো এবং এই কণ্ঠরোধ করতে গিয়ে সকল ধরনের সুশীল সমাজ বলেন সকল ধরনের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের যেই অর্গানাইজেশনসগুলো আছে তাদের সকলের উপরই কিন্তু একটা আমি বলবো যে ভীষণ রকম একটা কন্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ নেমে এলো এবং আমরা তারই ধারাবাহিকতায় যে আমরা দেখেছি তেইশে আগস্ট যে কালো রাত্রি যে ঘটনাটা আমাদের চারজন শিক্ষককেও ধরে না হলো এটা কিন্তু লম্বা একটা ইতিহাস এবং এই ঘটনার ভেতর দিয়ে তাহলে কি দাঁড়ালো এই ঘটনার ভেতর দিয়ে দাঁড়ালো যে তৎকালীন সময় ইয়াজউদ্দিন সাহেবকে আমরা দেখলাম আমরা ফখরুদ্দিন মইনুদ্দিনের সরকার দেখলাম এবং সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশকে 
তথা কথিত যে বিরাজনীতিকরণের কথাটা আমরা বারবার বলছি এবং বাংলাদেশকে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্র মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিনাশ করা এবং গণতন্ত্রের যে ধারাবাহিকতা এবং সেখানে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু ফর্মুলা দিয়ে কিছু ফর্মুলা আরোপিত করা হলো এবং তথাকথিত সুশীল সমাজের একটা যে অভয়ারণ্যই যদি বলি আসলে একটা যে তৈরি করবার একটা চেষ্টা চলা হলো এবং এখানে এই লোকাল এজেন্টদের সাথে আমরা ইন্টারন্যাশনাল বা গ্লোবাল যারা আছেন অর্থাৎ বৈশ্বিক যে মুরুব্বি বা দাদা বা দিদিরা যারা আছেন আমি নাম আর উল্লেখ করলাম না তাতে সকলেরই কিন্তু একটা এখানে প্রচেষ্টা ছিল বাংলাদেশকে দীর্ঘমেয়াদিককালীন গণতন্ত্রের বাইরে রেখে নির্বাচনের বাইরে রেখে রাজনৈতিক দলগুলোর বাইরে রেখে বাংলাদেশের মতো একটি উদীয়মান দেশ যেখানে আমরা নারী নেতৃত্বের বিশাল প্রকাশ বিকাশ এবং নারীর ক্ষমতায়নের দেখছি আমরা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে নেতৃত্বের ভেতর দিয়ে সে সকল পদগুলোকে কিন্তু রুদ্ধ করবার একটা অপচেষ্টা হয়েছে সুতরাং এইভাবে কনক্লুড করা যায় যে এই এক এগারোর পেছনের কুশিলব শুধু ইয়াজউদ্দিন মইনুদ্দিন ফখরুদ্দিন এটি যেমন প্রকাশ্যে আছে তেমনি অপ্রকাশ্যভাবে বৈশ্বিকভাবে আমাদের যারা প্রায় আমাদেরকে দেখে এই কূটনীতিক ওই কূটনীতিকরা যারা আমাদের ধমক দেন যারা আমাদের নসিহত করেন তাদেরও কিন্তু একটা বিশাল নেপথ্য কুশিলব রয়েছে সেই তালিকাটা আসলে নেহাত কম নয় সেটাও দীর্ঘ কিন্তু তাদের নিয়ে আসলে পরবর্তীতে তেমন আলোচনা বা অনেকেই বিচারের আওতায় আনবার কথাও বলে কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা দেখিনি সেভাবে আসবো আপনার কাছে আবারও সুভাষ সিংহ রায় আপনার কাছে আসতে চাই এ পর্যায়ে এখনও বিভিন্ন আলোচনায় বিএনপি বলবার চেষ্টা করে বিএনপির পক্ষ থেকে যে এই ঘটনাটা ঘটেছিল আওয়ামী লীগের জন্য আওয়ামী লীগ তখন লাগাতার আন্দোলন এই এই যে একদম রাজপথে থাকা এই কারণে এরকম একটি ঘটনা ঘটেছিল আবার পক্ষান্তরে এটাও দেখা যায় জিয়াজুদ্দিন আহমেদের রাষ্ট্রপতি থেকে নিজেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সেই যে প্রধান হয়ে যাওয়া সেই আলোচনাগুলোও রয়েছে উল্লেখ করলেন এবং এই তথ্যটি খুব গুরুত্বপূর্ণ দুই হাজার সালে ষোলোই জুলাই তৎকালীন বিরোধী নেত্রী শেখ হাসিনাকে তার ধানমন্ডির বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করা হয় একেবারে কাক ঢাকা ভরে এবং অঝহর ধারায় বৃষ্টি পড়ছিল সেই সময় সেই দৃশ্যগুলো আপনার একুশে টেলিভিশন সহ সব টেলিভিশনে সিদ্ধ আছে এবং আপনি যদি রাজনীতিবিদদের গ্রেপ্তার করতে হয় তাহলে প্রথমে আপনাকে ইমিডিয়েট পাস্ট প্রাইম মিনিস্টার যে তাকে আপনাকে গ্রেপ্তার করতে হবে সেটা কিন্তু আদৌ করা হয়নি ষোলোই জুলাই যখন গ্রেপ্তার করা হয় তার উনপঞ্চাশ দিন পরে অর্থাৎ তেসরা সেপ্টেম্বর বেগম খালদা জিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং সেই গ্রেপ্তারের এই উনপঞ্চাশ দিনের ভিতরে অনেক ঘটনা ঘটে গিয়েছে অতএব আপনার যে প্রশ্ন সেই প্রশ্নের উত্তর একটাই যে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর যেই বাংলাদেশের যে রাজনীতিকে একেবারে কেনা বেচার পণ্য করার যে চক্রান্ত সেই চক্রান্তের ধারাবাহিকতা কিন্তু এগুলো চলেছে তাহলে আমাকে প্রশ্ন করতে যদি কেউ করে যে আপনি শুধু এটাকে ওয়ান ইলেভেন কে আপনি শুধুমাত্র মাইনাস ওয়ান থিওরির কথা বলছেন কেন কারণ বেগম খালদা জিয়া কোকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল আমি আগেই বলেছি কেন গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কি কারণে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়েছিল সে উত্তর কিন্তু আমাদের জানা অনেকে আমরা উত্তর দিই অনেকে আমরা উত্তর দিই না এই হলো পার্থক্য এবং আপনার খেয়াল পড়বে পনেরোই মার্চ দুই সালে আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তার পুত্রবধূ ও নবজাতক নাতনি সহ পুত্র কন্যাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এটা পনেরোই মার্চ দু সালে এবং যাবার পরপরই তার বিরুদ্ধে আবার ষড়যন্ত্র শুরু হয় এবং এই ষড়যন্ত্রের ডালপালা এত দূর বিস্তৃত হয় তাকে সারা পৃথিবীব্যাপী এই লড়াইটি করতে হয় এবং তার এই লড়াই সংগ্রাম আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম প্রায় সবকটাতেই কিন্তু উঠে আসে আপনি নিশ্চয়ই পরবর্তীতে লক্ষ্য করেছেন যে 
পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকাগুলোতে তার সাক্ষাৎকার ছাপা হয় এবং আমরা জানি ডেভিড ফস্ট তখনও বেঁচেছিলেন যে ডেভিড ফস্ট বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎকার নিয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন সেই ডেভিড ফস্ট তখনও বেঁচেছিলেন তিনি ওটা সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন এটা আমরা কিন্তু গণমাধ্যমে দেখেছি শেষ পর্যন্ত বাউন্ন দিন পরে লড়াই করে তাকে দেশে ফিরতে হয় তিনি জানতেন দেশে আসলেই তার কারাগার যেতে হতে পারে এবং নিশ্চিত জেনেই তিনি বাংলাদেশে এসেছিলেন যেমন তিনি উনিশশো একাশি সালের সতেরোই মে বাংলাদেশে ফিরে এসেছিলেন ছয় বছর নির্বাসিত জীবন শেষ করে তখন তিনি জানতেন যে কোনো সময় তার বিপদ হতে পারে এবং আপনার টেবিলে আমি দু একবার আলাপ করবার প্রসঙ্গে এটা বলেছিলাম যে নিউজিক পত্রিকা তার সাক্ষাৎকার নিয়েছিল মাত্র পাঁচ দিন আগে সতেরোই মে উনিশশো সালে সেই সাক্ষাৎকার জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আপনি এত বিপদ যেন দেশে যাচ্ছেন কেন আপনার যে কোনো সময় তো ভয়াবহ বিপদ হতে পারে শেখ হাসিনা উত্তর দিয়েছিলেন আমি বিপদ জেনেই দেশে যাচ্ছি আর মহৎ কাজ করতে গেলে ঝুঁকি নিতেই হয় উনিশশো সালের সেই সতেরোই মে আবার খেয়াল করে দেখুন দু সালের সাতই মে এবং দুটোই কিন্তু শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ওই অর্থে কেননা সেদিন যদি তিনি না ফিরতেন বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ধারা কোনো দিন প্রতিষ্ঠিত হতো না এবং সাতই মেয়েতে তিনি যদি এই বান্ন দিন লড়াই করে যদি না ফিরতেন তাহলে যে এক এগারো সরকার বলেছিল যে মইনুদ্দিন জেনারেল মইনুদ্দিন প্রকৃত অর্থে এটা ইয়াজুদ্দিন মইনুদ্দিন ফখরুদ্দিনের সরকার এবং এই সরকারের যারা শীর্ষ পদে বসেছিল এই তিনজনের নাম বলছি তার তিনজনই কিন্তু বিএনপির থেকে বেরিয়ে আসা এবং তারা বিএনপির পছন্দের ব্যক্তি ছিলেন আমরা খুব ভালো করে জানি মাইনুদ্দিন জেনারেল মইনুদ্দিন তিনি কয়জন জেনারেলকে টপকিয়ে তিনি সেনা প্রধান হয়েছিলেন এবং প্রফেসর ইয়াজুদ্দিনের কথা আমরা সবাই জানি সেই প্রেক্ষাপটে আমি যে কথাটি একেবারে শেষে এই পর্বে উল্লেখ করতে চাই যে বাংলাদেশের যে বিরাজনীতিকরণের যে ষড়যন্ত্র সেই ষড়যন্ত্র কিন্তু আজকে নতুন নয় বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে রাজনীতি শূন্য করার চক্রান্ত হয়েছিল বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার করা যাবে না খন্দকার মোস্তাক ইন্ডিয়ান অর্ডিনেন্স করেছিল যে তার পরিবারের সদস্যদের হত্যাকাণ্ডের আবার জিয়াউর রহমান আরও বেশি এক ধাপে গিয়ে যে তিনি ইন্ডিয়ান আইনে পরিণত করলেন অর্থাৎ তার মধ্যে আপনি জেলখানার হত্যাকাণ্ড মাসখানের সব উনিশশো সালের নয় এপ্রিল পর্যন্ত যত হত্যাকাণ্ড হয়েছে কোনো হত্যাকাণ্ডেরই রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে বিচার করা যাবে না আপনি খেয়াল করে দেখবেন ষোলোই জুলাই যখন শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয় তখন ঢাকার সিএমএম আদালতের যে দৃশ্যটি সেই দৃশ্যটি ঢাকা শহরের প্রতিটা মানুষ কিন্তু কেঁদেছে যে কারণে শেখ হাসিনার মুক্তির দাবিতে আপনি খেয়াল করে দেখবেন তখন ঢাকা শহরের চার ভাগের এক ভাগ মানুষ কিন্তু এই স্বাক্ষর করেছিল প্রফেসর জিনাথ হোদা নিশ্চয়ই মনে আছে আজিজ ভাইরও মনে আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গর্জে উঠেছিল এবং শিক্ষক নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ছাত্র নেতৃবৃন্দ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কিন্তু আন্দোলন কিন্তু দমানো যায়নি এবং সারা বাংলাদেশ ব্যাপী এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল রাজনীতি থেকে সরিয়ে দেওয়া কারাগারে রাখা হয়েছিল জাতীয় সংসদের যে ভবনে এবং সবচেয়ে অদ্ভুত কি মিল দেখুন গতকালকে আমরা বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালন করেছি বঙ্গবন্ধুকে পঁচিশে মার্চের রাত্রে যখন ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাকে কিন্তু ওই জায়গায় রাখা হয়েছিল এবং তখন নির্মাণাধীন ভবন ছিল জাতীয় সংসদের এবং বঙ্গবন্ধুকে এর পরবর্তীতে ফ্ল্যাগ স্টাফ হাউসে নিয়ে যাওয়া হয় তার পরবর্তীতে তাকে আদমজি ক্যান্টনমেন্ট স্কুলে তাকে রেখে দেওয়া হয় উনত্রিশে মার্চকে তাকে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয় অর্থাৎ রাজনীতির ইতিহাসের বাকে বাকে অনেকগুলো মেয়ে ঘটনা আপনি দেখতে পারবেন লড়াই সংগ্রামের যে চেতনার জায়গাটি সেখানেও মিল লক্ষ্য করবেন সেখানেও 
বঙ্গবন্ধু নেতৃত্ব দিয়েছে আর তার কন্যা শেখ হাসিনা তিনি এই যে বিয়াল্লিশ বছর যাবৎ এই নেতৃত্বের আসনে রয়েছেন এটা কিন্তু আমাদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ অর্জন এবং তিনি এই প্রায় দুই বছরের কাছাকাছি সময় যে জেলখানায় ছিলেন সেখানেই তিনি বাংলাদেশ নির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন এই যে আপনি রূপকল্প দুই হাজার একুশ বলুন এই যে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন সব কিন্তু তিনি ওখান থেকে কাজ করা শুরু করেছিলেন এই যে বাস্তবায়ন কিন্তু আমরা দেখছি অর্থাৎ এই বিষয়গুলো আলোচনায় আসা দরকার আপনাকে ধন্যবাদ আপনি আলোচনায় জি আমি আসবো আপনার কাছে আবারও এম এ আসিস আপনার কাছে আসতে চাই যে এই জায়গাটা থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একেবারে প্রধান হওয়া ইয়াজউদ্দিন আহমেদের সেই রাষ্ট্রপতি থেকে এবং তারপরও দাবির মুখী তো এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার আবার ফিরে আসা এবং সেই যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারটা দেয়া এবং সেখানে প্রধান হওয়া পরবর্তীতে আবার তত্ত্বাবধায়ক সরকারটাও ভেঙে দিয়ে এরকম একটি অন ইলেভেনের সূচনা হওয়া তাহলে আন্দোলন যদি বলি আওয়ামী লীগের আন্দোলনটাকে কতটা আসলে ভয় পেয়েছিল তখনকার যদি সার্বিক প্রেক্ষাপট বিএনপির কথা বলি অন্যান্য যারা ছিল সেই সুশীল সমাজ যে কিংবা সেই নেপথ্য কুশিলক যে এরকম একটি মাইনাস ওয়ান ফর্মুলার ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা হয়েছিল ধন্যবাদ আপনাকে আমি কয়েকটা কথা বলবো তখন তো আমার চোখে দেখা কিছু ছিল জনশ্রুতি অর্থাৎ প্রমাণ দিতে পারবো না জি কিন্তু জনশ্রুতি ছিল ওই সময়ে মাইনাস টু ফর্মুলা ছিল এবং এটার থেকে আপনার বাইরের শক্তি বহু আগের থেকেই ওয়ার্ক করেছে দেখ এই ঘটনাটা দেখেন আমি কিন্তু ভিন্নভাবে বলবো এই যে রাজনীতিবিদরা রাজনীতিবিদদের নিজেরা ক্ষতি করে হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের পতনের আগ মুহূর্তে তিন জোটের ওই সময় যে আন্দোলন করে সেটা যদিও আলোচনায় আসে না গোলাম আজমের থিওরি ক্যারটেকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেহেতু আওয়ামী লীগ বড় সংগঠন তিন জোটের রূপরেখা জামাতেও কিন্তু প্যারালি ওই যুগপথ আন্দোলনে থাকে তো ক্যারটেকার আন্দোলনের পরে সরকার এরশাদ সরকারের পতনের পরে তিন জোটের রূপরেখা হয়েছিল সেখানে যদি সবগুলো দল এখন বললে বললো ও আগে মানে নাই আমি মানবো কি না ওই জায়গাটা যদি স্থির স্থির থাকতো সবগুলো রাজনৈতিক দল তাহলে আমার ধারণা ওয়ান ইলেভেন সৃষ্টি হতো না কিন্তু ওইখানে স্থির থাকলো না আমি বলবো এটা একটা গণতন্ত্রের যে সূচনা লাগলো নব্বইয়ের আন্দোলনের পরে যেটা বলা হলো এখান থেকে একটা বাঁকা পথে রাজনীতিবিদরা চলে গেল দ্বিতীয় আসেন যে ওয়ান ইলেভেনের যে সরকারটা আসলো এটা হচ্ছে লাগাতার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলনের জন্য একশো ছিয়াত্তর জনের দিনের হরতাল করেছে এবং বহু কিন্তু জ্বালাও পোড়া হয়েছে পেট্রোল পাম্প পোড়ানো হয়েছে চিটাগাং পোর্ট এরকম খুব রক্তক্ষয়ী আন্দোলন হয়েছে এটা আমরা চোখে দেখেছি সর্বশেষ দেখলাম যে আমি তখন বাসসে চাকরি করতাম দোতলায় থেকে তাকায় দেখলাম লগি বোটে দিয়ে মানুষ মেরে ফেলা হলো এই যে ঘটনার উৎপত্তি হলো সেটা হলো বিএনপির যে জোট সরকার ক্ষমতায় ছিল তারা এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মানছিলেন না এবং শেষ পর্যন্ত তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার করতে গিয়ে সেখানে অনিয়মের আশ্রয় নেয় অর্থাৎ যেটা গ্রহণযোগ্য হয় নাই সরাসরি ইয়াজউদ্দিন আহমেদ প্রেসিডেন্ট তাকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রদান করা হয় বিএনপি যতই যুক্তি দেখ জনমন মনে করে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার হতে এ না করলে ও না করলে ও অনেকগুলো স্তর কমপ্লিট করে নাই শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট হতে পারে কিন্তু অনেকগুলো স্তর ভেদ করে আস পার দিয়ে আসতে হবে জনমনে কিন্তু এই প্রশ্নটা ছিল সেটা করা হয় নাই এরপরে আন্দোলনের মুখে আপনার আপনার উপদেষ্টা হিসাবে প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন আহমেদ রিজাইন করে এমার্জেন্সি ঘোষণা হয় আর্মি ব্যাগ কেয়ারটেকার আসে ফখরুদ্দিন মহিউদ্দিন মহিনুদ্দিন বলে ফখ মহিনুদ্দিন তার ক্ষমতায় ডাইরেক্টলি ছিল না ব্যাক করছে তো এই যে ঘটনাটা ঘটনা বহুল ঘটনা এটা তো আসলে আমাদের ইতিহাস থেকে কোনো দিন বাদ দেওয়া যাবে না মাইনাস টু ফর্মুলাতে হ্যাঁ বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আগে গ্রেপ্তার হন বেগম খালেদা জিয়া পরে গ্রেপ্তার হন জেলে থাকেন বেগম খালেদা জিয়া এক বছর এবং শেখ হাসিনা থাকেন এগারো মাস জেলে থাকেন এবং ওই সময়ে আমাদের একটা হলো জনশ্রুতি কারণ আমাদের তো এ ব্যাপারে তদন্ত হয় নাই 
সুতরাং আমরা যেটা বুঝেছি যে বৃহৎ দুটি দল এই দুটি দলের দুই নেত্রীকে বাদ দিয়া তৃতীয় কোনো ওয়ান ইলেভেনের সরকারের চেষ্টা ছিল অন্য কাউকে আপনার সামনে নিয়ে আসা এর জন্য আপনারা জানেন অনেকেই তো সামনে আসার চেষ্টা করেছে কিন্তু দেখা গেল বাংলাদেশের যে পলিটিক্স মেইন যে বিএনপির ধরেন বঙ্গবন্ধুর উত্তরসরি এদিকে জিয়র রহমানের উত্তরসরি এর বাইরে কিন্তু যে যতই ভাঙার চেষ্টা করুক পার্টিকে কিন্তু দুর্বল করতে পারে নাই হ্যাঁ পারে নাই শেষ পর্যন্ত আমি বলবো এই ওয়ান ইলেভেনের সরকারে এই দুই নেত্রীকে আপনার মাইনাস করতে চেয়েছে কিন্তু এই দুই নেত্রীর অবস্থান দুই পার্টির ভিতরে আরও বেশি সুসংগত হয়েছে কিন্তু একটা জিনিস কেউ বলে না যে ওয়ান ইলেভেন এই দুই পার্টির যে অস্বস্তিকর আন্দোলন অস্বস্তিকর সমস পরিস্থিতি তৈরি করে ফেলেছিল তখন কিন্তু এই ওয়ান ইলেভেনের সরকারকে এ দেশের জনগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ আমার অনুমান ওয়েলকাম করেছিল মানুষ শান্তি চায় সরকার এসে যে ইলেকশন কমিশন করলো সেই ইলেকশন কমিশন কিন্তু এই পার্টি দুটো ভাঙার চেষ্টা করেছে হুদা কমিশন যেটাকে আমরা বলি সবচেয়ে নিরপেক্ষ নির্বাচন দিস অ্যান্ড দ্যাট করেছে এই পার্টি করার ভাঙার চেষ্টা করেছে নতুনদের দিয়ে আওয়ামী লীগের বিকল্প বিএনপির বিকল্প পার্টি চেষ্টা করার চেষ্টা করেছে অর্থাৎ এই জায়গায় প্রশ্ন আসছে যে বিরাজনীতিকরণের প্রশ্ন কিন্তু এখানে আলোচনায় আসতে পারে আসতে পারে অর্থাৎ আমি কিন্তু এক পক্ষ না আমি ওই সময়ে আমার কাছে মনে হয়েছে যে রাজনীতিটা ভাবতে হবে যে রাজনৈতিক শূন্যতা তৈরি হলে তৃতীয় পক্ষ উঁকি দিবেই সেখানে দুটি দলই কিন্তু এই জায়গাটা খেয়াল করেছে বলে মনে হয় না মনে হয় না অর্থাৎ রাজনৈতিক শূন্যতা তারা সৃষ্টি করেছিল এই কারণেই আর্মি ডাইরেক্ট কু না করে তারা সিভিলিয়ান সামনে বসায় দিছে দিয়ে আর্মি ব্যাকিং করছে যার ফলে জনগণ কনফিউজ হয় তাদের কিন্তু এই অবস্থাতে বেরোনো যায় এবং আপনার সেই জায়গাটায় মনে হয়েছে যে তখন আসলে বাংলাদেশের জনগণও একে একেবারেই এরকম একটি সরকারকে সে সমর্থন করেছে তাহলে বাংলাদেশের জনগণ আসলে সমৃত আবারও ফিরে এলাম একুশে রাতের আজকের আলোচনায় এক এগারো নিয়ে আমরা আলোচনা করছি এক এগারোতে আসলে কি ঘটনা ঘটেছিল সেখানে মাইনাস ওয়ান ফর্মুলাই আসলে প্রয়োগ করবার চেষ্টা চলেছিল কি না নাকি মাইনাস টু ফর্মুলাটাই অনেক বেশি তখন কাঙ্ক্ষিত ছিল সার্বিক আলোচনাটাই করবার চেষ্টা করছি একুশে রাতের আজকের আয়োজনে এই পর্যায়ে ফিরছি প্রফেসর ডক্টর জিনাত হুদা আপনার কাছে যে জায়গাটাই এম এ আজিজ শেষ করলেন নিশ্চয়ই তিনি পরবর্তীতেও বলবেন আমি একটু আপনার কাছ থেকে শুনে নেই বাংলাদেশের মানুষ একেবারে গণতান্ত্রিক চর্চার বাইরে গিয়ে সেনা শাসিত কোনো সরকারকে এক ধরনের ওয়েলকাম করা এটা আসলে কতটা চেয়েছিল দেখুন রাজনীতির যে ডিসকোর্স পলিটিক্যাল ডিসকোর্সে কতগুলো মিথ থাকে কতগুলো স্কুলও থাকে একটা স্কুল বলবার চেষ্টা করে যারা এই ধরনের অগণতান্ত্রিক ধারাটাকে আমি বলবো যে লিগলাইজ করা বা বৈধতা দানের চেষ্টা করে তারা এটাকে একাডেমিক ডিসকোর্সে নিয়ে আসার চেষ্টা করে যে রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতা দুর্নীতি স্বজন প্রীতি এগুলোর কারণেই একটা শূন্যতা সৃষ্টি হয় এবং তখনই আসলে তৃতীয় শক্তি সেটা মিলিটারি ব্যুরোক্র্যাটস হোক সেটা সিভিল ব্যুরোক্র্যাটস হোক সেটা সিভিল সোসাইটি হোক আজকের ভাষায় যে ভাষায় বলে সেটা আসলে ইন্টারভেন করে এটা একটা তাত্ত্বিক ধারণা আছে অবশ্যই কিন্তু 
এটার বিপরীতও কিন্তু একটা ধারণা আছে দেখুন গণতন্ত্রের একটা আমাদের বাংলাদেশের গণতন্ত্রটা তো এখনো পর্যন্ত আসলে ওই অর্থে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেনি এবং যা আমরা দেখি যে পনেরোই আগস্টে উনিশশো সালে পনেরোই আগস্টে এই মর্মান্তিক নারকীয় ঘটনাটাকেও কিন্তু আমরা বৈধতা দানের চেষ্টা করি এ কথা বলি যে বাংলাদেশ তখন বটমলেস বাস্কেট ছিল বাংলাদেশের বাসন্তীর ইত্যাদি ইত্যাদি ছিল এই সমস্ত কথাগুলো বলে এটা আসলে যেটা বলেছে এই কারণে আমি বলেছি মানে এগুলো হচ্ছে এক একটা মিথ তৈরি করা একটা অবৈধ প্রক্রিয়াকে আপনি যখন বৈধতা দিবেন তখন কিন্তু তার পক্ষে আপনাকে কিছু পলিটিক্যাল ডিসকোর্স কিছু একাডেমিক ডিসকোর্স কিছু মিথ জনশ্রুতি আপনাকে তৈরি করতে হয় এই জায়গাগুলো হচ্ছে এই রকম পৃথিবীর এমন কোথাও আপনি কোনো রাজনৈতিক প্রক্রিয়া দেখবেন না যেখানে আপস অ্যান্ড ডাউনস এর ভেতর দিয়ে যায় সেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলেন ব্রিটেন বলেন জার্মান বলেন যেখানেই বলেন কিন্তু আমাদের যেহেতু একটা ধারাবাহিকতা বা আমাদের গণতন্ত্র এখনো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়নি বলেই আমরা হয়তো খুব সহজে রাজনীতিবিদদের উপর দোষ দিয়ে দেয় আমি অস্বীকার করব না রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতা আছে তাদের স্বজন প্রীতি থাকতে পারে দুর্নীতি থাকতে পারে দলের দুর্বলতা থাকতে পারে কিন্তু কোনোভাবেই রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বা রাজনৈতিক সরকারের বিকল্প কোনো সামরিক শাসক বা সামরিক শাসক ব্যাক্ট কোনো অন্য কোনো নামে অন্য কোনো পরিচয় সরকার হতে পারে না এটি কিন্তু বাংলাদেশের ঘটনার ভেতর দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে আপনি দেখেন জেনারেল জে রহমান এ দেশের প্রথম সামরিক সরকার তো তিনি আসলেন তিনি এসে তো পুরো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে ভাঙলেন সংবিধানের যে আমাদের যে চারটি মূল নীতি সেইগুলোকে কেটে ছেড়ে একেবারে উঠিয়ে দিলেন স্বাধীনতার মূল্যবোধগুলো কোথায় মিলিয়ে দিলেন রাজাকার আলবদরদের পুনর্বাসিত করলেন তো এখানে কি গণতন্ত্রায়নের চর্চা হলো পরবর্তীতে আবার এরশাদ সরকার তিনি আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে পুরোপুরি রাজনীতি আর সাম্প্রদায়িকতাকে একাকার করে দিলেন এবং তিনি বাংলাদেশের যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতে আরও আধিপত্যবাদী একটি ধারা তৈরি করে এবং প্রত্যেকটি সামরিক শাসক বা এই যে মাইনুদ্দিন ফাকরুদ্দিনদের যে সরকার তারা কি করে তারা কিন্তু ক্ষমতায় বসে একটা দল তৈরি করবার চেষ্টা করে তারা পূর্ব আওয়ামী লীগ বলেন বিএনপি বলেন বা অন্য দলগুলোকে ভাঙার চেষ্টা করে ভেঙে সেখান থেকে টার্ন কোড পলিটিশিয়ান্স বা মানে কি বলবো বাজ অব অল সিজনস আপনি দেখেন চরিত্রগুলো দেখেন যারা জেরামানের ক্যাবিনেটে ছিলেন তারাই এরশাদের ক্যাবিনেটে আছেন হয়তো তারাই আবার ঘুরে ফিরে মাইনুদ্দিন ফখরুদ্দিন আপনি দেখেন ওই যে ব্যারিস্টার আনোয়ার হোসেন এ না মইনুল হোসেন সরি ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন এই ধরনের নামগুলো আপনি দেখবেন সব সময় এরাই আছে এবং এরা সব সময় কিছু হ্যাঁ জেনারেল মতিন হ্যাঁ এবং খুব মুখরোচ কিছু কথা বলে মিথ আমি এই জন্যই বলছি মিথ কি আমরা চুনোপুটি নিয়ে খেলব না আমরা এখন রাঘব বোয়াল ধরব তো পরবর্তীতে দেখা গেল ইনারা এত বড় রাঘব বোয়াল এবং এদের দুর্নীতির দ্বার এতই বিশাল ব্যাপক যে সেটা বোধ মানে ঢাকা থেকে ওয়াশিংটন ডিসি বা কানাডার বেগম পাড়া পর্যন্ত সর্বত্রই পাওয়া যাবে সুতরাং এই যুক্তিটি আমি মানতে রাজি নই আমার যেহেতু রাজনৈতিক সোশিওলজি আমি পড়াই আমি মনে করি রাজনীতিকে সেটি হতে পারে ভঙ্গুর অবস্থা হতে পারে সেটি দুর্বল হতে পারে কিন্তু তাকে আপনাকে চলতে দিতে হবে বিকাশ আপনি মানতে রাজি নন এবং তখনও আসলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি বলি শিক্ষা শুরু বলি আমি আসবো আপনার কাছে আবারও শিক্ষা আমি এখানেই সেটাই রেখে যাচ্ছি যে আপনাকে ঠিক এই জায়গাটাই ফিরবো সেই শিক্ষার্থী বা শিক্ষক সমিতি নানানভাবে জেগে উঠেছিল সেটা আসলে কতটা জেগে উঠেছিল কি ভূমিকা রেখেছিল ফিরবো আপনার কাছে সুভাষ সিংহ রায় নেপথ্য কুশিলবদের কথা বলছিলাম মাইনু আহমেদ পরবর্তীতে তার বইয়েও লিখেছেন যে কিভাবে এক ধরনের অন্যান্য যে বাংলাদেশে যে বিভিন্ন দূতাবাস ছিল সেখানে অ্যাম্বাসেডাররা যে বলেছিলেন যে যা এই সেনাবাহিনী যদি না হয় এরকম একটা কথা উল্লেখ করেছেন নিশ্চয়ই সেই বই আপনিও পড়েছেন তাহলে জাতিসংঘ থেকে শান্তিরক্ষী মিশন থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে বের করে দেয়া হবে এই কথার সত্যতা আসলে কতটুকু অনেক লম্বা ইতিহাস তো অধ্যাপক জিনাথাকে ধন্যবাদ অনেকগুলো পুরনো কথা তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন এবং অকাঠ্য যুক্তি উপস্থাপন করেছেন অধ্যাপক জিনাথ হোদাকে ধন্যবাদ জানাই এবং তাকে অভিনন্দন জানাই আজকের দিনে যে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে প্রথম তিনি নারী হিসেবে শুধু নয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অর্জন আমাদের নারীরা যে এগিয়ে যাচ্ছে এবং কত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে এবং এই সময় সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি জি একুশে টেলিভিশনের পক্ষ থেকেও প্রফেসর জিনাতুদা আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আমি আপনাকে একটা ছোট তথ্য দিই 
2007 সালের 15 মার্চ যখন শেখ হাসিনা তার নাতি নাতনিদের দেখতে গেলেন অসুস্থ পুত্রবধূকে দেখতে গেলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তখন তিনি যখন ওখানে যে নানান রকম রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে কথাবার্তা বলছেন তখন তিনি 10 এপ্রিল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে তিনি 14 এপ্রিল চলে আসবেন কিন্তু 11 এপ্রিল জেনারেল মতিনি কথা যেটা উল্লেখ করলেন জিনাত হোদা তিনি এখান থেকে ঘোষণা করলেন যে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে কি মামলা 11 এপ্রিলে কি মামলা হয়েছিল এই যে একটু আগে আমি আজিজ ভাই যে উল্লেখ করলেন তিনি উকি দিয়ে দেখেছেন তার বাসোশের অফিসের দোতলা থেকে কমিউনিস্ট পার্টির উল্টো দিকে তো অফিস বাসোশের এবং ওই জায়গায় জামাতের যে ভয়ঙ্করতা সেটা কিন্তু তিনি বলেননি এবং তারা কিন্তু এই গণমাধ্যমে কিন্তু এই ফুটেজটা এখনো আছে প্রথম প্রকাশ করেছে চ্যানেল আই যে বৃষ্টির মতো গুলি করো এইটাকে প্রতিরোধ করতে যে মানুষ কিন্তু জনতা কিন্তু এগিয়ে গিয়েছিল এটাই ছিল মূল ঘটনা সেটাকে কিন্তু ওই এম এ আজিজ ভাই যখন আজকে এরকম এই বাক্যটি প্রয়োগ করলেন জেনারেল মাইনুদ্দিন মইনু আহমেদ মাইনুদ্দিন বলে ফেলি মইনু আহমেদ তিনিও কিন্তু এই কথাটি বলেছিলেন যে বিশ ইয়ের মতন মানুষ পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে এবং এগারোই এপ্রিল যখন চারশেট দেওয়া হলো এবং এই মামলাটা হয়েছিল করেছিল জামাত ইসলাম এবং চৌত্রিশ জনের নেতা কর্মীর বিরুদ্ধে আদালত চারশেট দাখল করে ফেললো যদিও এফআইআর এ কিন্তু শেখ হাসিনার নাম ছিল না এখন যখন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর মির্জা আব্বাসরা যখন গ্রেপ্তার হন আজিজ ভাইরা কিন্তু প্রায় বলেন চারশিটে তো নাম নাই তারপর তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তখন কিন্তু আমাদের প্রিয় বুদ্ধিজীবীরা এই কথা কিন্তু বলেন নিজে শেখ হাসিনার নাম চারশিটে ছিল না তাকে কেন গ্রেপ্তার করা হয়েছিল আমি একটু আপনাকে আটা ছোট তথ্য দিই ষোলোই জুলাই যেদিন শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তার করা হয় তার দু কিংবা তিন দিন আগে আমার এখনও এই স্থিতিটা ভাসে আমার চোখের সামনে শেখ হাসিনা তখন ল্যাবের যে নতুন যে ভবন তখন হয়েছিল অর্থাৎ ল্যাবের জেনারেল যেটা বলা হয় আগে ছিল কার্ডিয়াক বিল্ডিং তার পাশে যে বড় ভবনটি ওখানে তিনি গিয়েছিলেন অসুস্থ সাবিনি ইয়াসমিনকে দেখতে আমাদের প্রিয় কণ্ঠশিল্পীকে তিনি যখন দেখে বেরিয়ে আসছেন তখন নিস্তালায় সমস্ত দেশি বিশেষ সাংবাদিকরা তাকে ঘিরে ধরেছিল এবং এর আগের বেশ কয়েকদিন যাবৎ তার সাথে কিন্তু মানুষের আত্মীয় স্বজন ছাড়া মানুষজনের সাক্ষাৎ কিন্তু বন্ধ করে দিয়েছিল ওই একাগর সরকার আপনি খেয়াল করে দেখবেন যখন শেখ হাসিনা কথা বলছেন হঠাৎ করে তিনি বললেন গতকাল রাত্রে ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বিএনপির মন্ত্রী ছিল মানে প্রতিমন্ত্রীর কথা বলছি তার নাবালক দুই সন্তানকে থানায় নিয়ে যে নির্যাতন করা হয়েছে আমি নির্যাতন মানি না মগের মূল্যক পেয়েছে আপনি খেয়াল করে দেখুন যে এই বিএনপি সরকার দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার ছয় কি নির্যাতন টেনা করেছে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের হত্যা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদেরকে হত্যা করা এবং জাতীয় নেতাদের হত্যা করা আর আপনি তো একুশে আগস্টে গ্রেনেড হামলার কথা বললেনই সেটা তো আর বর্ণনা করা যায় না সে ভয়ঙ্করতা কি নিষ্ঠুরতা তারপরে বলা হয়েছিল শেখ হাসিনা নাকি ভ্যানিটি ব্যাগে করে গ্রেনেড নিয়ে গিয়েছিল এই যে তখনকার সময় তিনি যে ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুর সন্তানদের নির্যাতন করার প্রতিবাদটা যিনি করলেন একমাত্র শেখ হাসিনাই পারেন এইভাবে প্রতিবাদটি করতে এবং তিনি ঝুঁকি জেনেও কিন্তু এই প্রতিবাদটি করেন তিনি কখনো মাথা মতো করেননি দশই এপ্রিল যখন ঘোষণা করলেন শেখ হাসিনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে তিনি চোদ্দ এপ্রিল দেশে ফিরবেন তখনই এগারো এপ্রিল কিন্তু চার্জশিট দেওয়া হয়েছিল সেটা জেনেই কিন্তু শেখ হাসিনা লড়াই করেছেন তিনি আসবেন এবং আসার জন্য লড়াই করেছেন এবং আপনাকে একটা তথ্য দিই আমার সামনে বলেছিলেন যে আমি ভারত হয়ে যদি প্রয়োজন হয় তারপরও আমি যাবই আমি দেশে ফিরবো দেশে ফিরবই জি বাইশে এপ্রিল বিশ্বের প্রায় একচল্লিশটি দেশের একশো একান্নটি শীর্ষস্থানীয় দৈনিকে শেখ হাসিনাকে ফিরতে না দেওয়ার সম্পর্কিত রিপোর্ট চাপা হয়েছিল এই যে আন্দোলনের যে যে দুটি ছড়িয়ে পড়েছিল সেটা 
পরবর্তীতে বাংলাদেশের মানুষের মনে যে চেতনার জায়গা তৈরি হয়েছিল আমি বললাম না ঢাকা শহরের চার ভাগের এক ভাগ মানুষ শেখ হাসিনা মুক্তির দাবিতে যে আবেদন তাকে স্বাক্ষর করেছিল ট্র্যাকে ট্র্যাকে ভর্তি করে জেলা প্রশাসকের কাছে কিন্তু মহানগর আওয়ামী লীগ কিন্তু পৌঁছে দিয়েছিল তা এই যে আজকের যে লড়াইয়ের যে জায়গাটি আজকে যে আমরা যে কথাগুলো বলছি আপনি খিদা করে দেখুন তো এম এ আজিজ ভাই বললেন বিএনপির কথা পুরো বিএনপিটা শুধুমাত্র খন্দকার দেলা রসম দাঁড়িয়েছিলেন শুধুমাত্র কেন্দ্রকার দেলা রসম দাঁড়িয়েছিলেন পুরো বিএনপি চলে গেছিল মান্নান ভুয়ার গুলশানের বাসায় এবং মান্নান ভুয়ার যে গুলশানের যে অ্যাপার্টমেন্ট আমি আপনাকে নিশ্চিত জেনে বলছি ওই অ্যাপার্টমেন্ট অন্য অন্য ওই ওই চৌহদ্দির ভিতরে যারা যারা বাসিন্দা ছিলেন তারা অনেকেই সুযোগ পেলে বাসা ছেড়ে অন্য জায়গায় বাসা ভাড়া নিয়েছিলেন কেননা এত মানুষ বিএনপি জড়ো হয়েছিল ওখানে মানে পুরো বিএনপিটাই মান্নান ভুয়ার বাসার দিকে ছুটে গিয়েছিল তাহলে দেখেছি আমরা অথচ আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রে আপনি লক্ষ্য করে দেখুন তো এত কিছু হয়েছে চার নেতার কথা আমরা জানি যারা সংস্কারের কথা বলেছিলেন কিন্তু যখন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউটে বর্ধিত সভা হয়েছিল সেই বর্ধিত সভা সারা বাংলাদেশের নেতা কর্মীরা একত্রিত হয়ে বলেছিল যে শেখ হাসিনা বাদে বাংলাদেশের নির্বাচনের কথা যারা কল্পনা করে তারা একার মূর্খের স্বর্গে বাস করছে এবং শেখ হাসিনা ছাড়া কোনো নির্বাচন বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হবে না কিন্তু এই যে লড়াই সংগ্রামের যাত্রা এবং শেখ হাসিনাকে কেন্দ্র করেই কিন্তু এই লড়াইয়ের চেনা তৈরি হয়েছে তিনি বলেন মাইনাস টু থিওরি অনেকেই বলেন সেটা সুশীল সমাজ বেশি বলেন আমাদের বিবৃতিজীবীরা আরও বেশি বলেন কিন্তু ওই উনপঞ্চাশ দিন যে উনপঞ্চাশ দিনের কথা আমি বললাম ষোলোই জুলাই থেকে তেসরা সেপ্টেম্বর যে সময় পর্যন্ত বেগম খালদা জিয়া গ্রেপ্তার হয়নি তৎকালীন সময়ে সমস্ত পত্রিকাগুলো একটু খুঁজে দেখুন তো বিএনপিপন্থী মানুষগুলো কি বলেছে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ছাত্ররা যে লড়াই করেছিল সেই লড়াইয়ের জায়গাটা কিন্তু উনপঞ্চাশ দিনের মধ্যে তৈরি হয়ে গেছে এটা এমন না বেগম খালদা জিয়া তেসরা সেপ্টেম্বর গ্রেপ্তার হওয়ার পরে তৈরি হয়েছে শেখ হাসিনাকে কেন্দ্র করে কিন্তু আন্দোলনের জায়গা তৈরি হয়েছে এবং তিনি যাবার সময় যে বার্তা দিয়ে গেছিলেন যে ছোট চিরকুট লিখে দিয়েছিলেন সেটাই সারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল জি তাহলে আপনি আবারও এটাই স্পষ্ট করেন যে এটা আসলে ছিল একদম ভেতরগত ভাবে মাইনাস ওয়ান ফর্মুলা এম এ আজিজ আপনি এর আগের আলোচনায় যেটা বলছিলেন পরবর্তীতে আপনি যে মাইনাস টু ফর্মুলায় বলছেন দুই নেত্রীকে আটক থাকার সময়টাতে তাদের উপরে কতটা চাপ ছিল এরকম বিভিন্ন শ্রুতি রয়েছে বা নানান জনের বইয়ে লেখা রয়েছে যে তাদেরকে দেশের বাইরে পাঠানো সেই জায়গাটা শুধু চাপটা কতটা ছিল আমি একটু কথা জি নায়িক দুর্নীতি মামলা দুই নেত্রীর বিরুদ্ধে দেওয়া হয় অর্থাৎ শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে এবং খেয়াল করে দেখুন শেখ হাসিনা যখন সরকারে ছিলেন ছিয়ানব্বই থেকে দুই হাজার এক এই সময় নায়কের সাথে কোনো চুক্তি হয়নি অর্থাৎ সেই চুক্তি লঙ্ঘন করা কিংবা দুর্নীতি করার কোনো সুযোগ কিন্তু ছিয়ানব্বই দুই হাজার এক নাই যেটা বেগম খালদা যাওয়ার সময় চুক্তি হয়েছিল কিন্তু সেটাও আসলে গিয়ে শেখ হাসিনার উপরে দেওয়া হলো এম এ আজিজ নিশ্চয়ই বলবেন না দেখেন এই ধরনের বিতর্ক তো না বিষয়টা একাডেমিক আলোচনা হলে ভালো হইতো সেটা সেদিকে যাচ্ছে না আমার বক্তব্য হচ্ছে ওই সময়ে আমি তো বই পুস্তকটা আমি চোখে দেখা কারণ ওই অঞ্চলেই আমি প্রেস ক্লাব এবং বিএসএস সেটা মাইনাস টু ফর্মুলাই ছিল এটা আমি বিশ্বাস করি অন্য কেউ নাও করতে পারে অর্থাৎ সেখানে চেষ্টা করা হচ্ছিল যে এই আওয়ামী লীগের এবং বিএনপির যদি মূল নেতাকে সরিয়ে ফেলা যায় তাহলে নতুন একটা পলিটিক্স তৈরি করা হবে এবং এটা বহিঃশক্তি এটা চেষ্টা করেছে বুঝে হোক না বুঝে হোক আমাদের দেশের অনেক সুশীল সমাজ এবং অনেক ইভেন আওয়ামী লীগ বিএনপির ভিতর থেকে পলিটিক্যাল লিডাররাও অনেকে সাইড করেছিল অনেককে গ্রেপ্তার করে নির্বম অত্যাচার করা হয়েছে সেটা বিএনপি আওয়ামী লীগের অনেকেই অনেক জোর করে সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে সেসব আলোচনা ওয়ান ইলেভেনের কি হয়েছে কাকে কে বলল জেলখানায় থেকে সেটা কিন্তু আমরা অ্যাকসেপ্ট করি নাই আমরা ধরে নিছি যে মাইনাস টু ফর্মুলার কারণে তাদেরকে এই নিপীড়ন করা হচ্ছে দ্বিতীয়টা দেখেন মইনু মানে ফখরুদ্দিনের সরকার মইনু ব্যাকিংয়ে আসার পরে আপনি লক্ষ্য করেন যে পার্টি তো দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু এগুলো হালে পানি পায় নাই পার্টিও দুটোই ভাঙার চেষ্টা করা হয়েছে সেটাও হয় নাই অর্থাৎ বিএনপি খালেদা জিয়া 
এবং আওয়ামী লীগ শেখ হাসিনার বাইরে কিন্তু নড়ে নাই এবং দেখেন আপনি একবার আওয়ামী লীগ তো চার টুকরো হয়ে গেছিল বিএনপিও ভেঙে গেছিল কিন্তু এগুলো কিন্তু টেকে নাই ফাইনালি ফাইনালি খালেদা জিয়া যেখানে আছে শেখ হাসিনা যেখানে আছে সেটাই মেইন স্ট্রিম এখন তো পুরোপুরি তাদের নিয়ন্ত্রণে তা আমি যেটা বলছিলাম যে ওই সময়ে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে একটা সেন্টিমেন্ট ছিল যে এই অস্বস্তিকর বা অসুস্থ অবস্থা থেকে বের হওয়ার একটা সেন্টিমেন্ট ছিল কিন্তু ফাইনালি সেটা কিন্তু টেকে নেই এটাও বলছি এবং তখনকার যে আপনি দেখেন যে আর্মি মনু আহমাদের বা ওই সরকার দ্রুত আনপপুলার হলো এই কারণেই যত বড় বড় ব্যবসায়ী আছে পলিটিশিয়ান আছে ব্যবসায়ীদের ধরে ধরে টাকা নেয় হ্যাঁ ওখানে ভেঙে দেয় ওই গ্রাম পর্যায়ে অমক রাস্তার গুলো ভেঙে দেয় মানে একদম অনাচারের চূড়ান্তে চলে গেছিল হ্যাঁ যার ফলে কিন্তু দ্রুত ওই সরকার আনপপুলার হয়ে গেল কিন্তু যেটা এক্সপেক্ট করছিল আপনি আপনার পূর্ববর্তী আলোচনায় বলছিলেন যে আপনার অনুমান তখন জনগণ খুব চাচ্ছিল এই সরকার কি এই সেনা শাসিত সরকারকে প্রথম দিকে এটাকে অনেকটা সরাসরি না হলেও এটা কিন্তু ওয়েলকাম করেছিল রিলিফ মনে করেছিল কিন্তু এটা টিকে নাই ওই গভর্নমেন্টের আচরণ কারণে বিএনপি যে অত্যাচার নির্যাতন সেই নির্যাতনের আপাতত ছেদ ঘটলো এইটা মানুষের মধ্যে স্বস্তি এনেছিল আচ্ছা উনি যেভাবেই বলুক বলুক আমার কথা হলো দুই দিকেই এটা ছিল বিএনপি কেয়ার টাকার নিয়ে যা করছে এটা জনমনে গ্রহণযোগ্য হয় নাই আর আওয়ামী লীগও যে এই লগি বৈঠে দিয়ে মানুষ মারল একশো ছিয়াত্তর দিন হরতাল করে যে অস্বস্তিকর অবস্থা তৈরি করল এটাও মানুষ কিন্তু খুব একটা পছন্দ করে নাই সুতরাং এই জন্যই আমি বলবো ছিল <laughs> যতগুলো আন্দোলন ইনিশিয়েট হয়েছে না না শিক্ষার্থীরা ছাত্ররা সামনে থাকে সেটা সেটা তো একদম বলে যে ধ্রুব সত্য হ্যাঁ এ দেশের না পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে আসলে তারণ্যই আগে থাকে কিন্তু তখন সাধারণ মানুষ আসলে স্বাগত জানিয়েছিল সেটাকে সেই যে আন্দোলনটা আপনি ঘুরে ফিরে যেভাবে বলেন কেউ তো স্টেটমেন্ট দেয় নাই হুম আমি বলছি যে ওই অস্বস্তিকর অবস্থাতে একটা সমর্থন ছিল হুম যার ফলে এই ওই সরকার দুটো পার্টি ভাঙতে চেয়েছে নতুন পার্টি গড়ারও চেষ্টা করেছে কিন্তু এগুলো ফলপ্রসূ হয় নাই ফাইনালি এই যে আমাদেরকে বোনার কেজম এইটাই টিকে গেছে এটা আরও ভেঙে বলতে হলো কারণ এর বাইরে পোলিটিক্স যাবে না আপাতত মনে হচ্ছে যাবে না আপনি দেখবেন যে ওই ইয়ার জিয়ার রহমানের বংশধররাই নেতা থাকবে ওটার আর বঙ্গবন্ধুর বংশধররাই ওটার সুতরাং যত দেশে ধরেন একশো পঁচানব্বইটা ঠিক আছে একশো পঁচানব্বইটা স্বাধীন দেশ আছে একশো বিশটা দেশে নির্বাচন হয় এবং পশ্চিমা দেশে কিছু কিছু কম বেশি এখন তো ওই আইডিয়াল গণতন্ত্রের দেশ তো পাওয়া কঠিন কিন্তু তারপরেও অন্তত পক্ষে যে দেশগুলোকে যেমন ধরেন ইভিএম থেকে অনেক দেশ বেরিয়ে গেছে কিন্তু তারা ফ্যাক্স এবং ইমেলের ভোট বিশ্বাস করে কারণ যে রিসিভার ব্যক্তি তাকে বিশ্বাস করে কিন্তু ইভিএম বিশ্বাস করে না এই জন্য অনেক জায়গায় ব্যান করছে অর্থাৎ আমি বলবো অন্তত এইটুক সততা পলিটিশিয়ানদের ভিতরে আসে নাই যে একজন পলিটিশিয়ান আর একজন পলিটিশিয়ানকে বিশ্বাস করতে পারে আমাদের সরকারি দল এবং বিরোধী দল যাই বলেন তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রীকে ধরে নিয়ে যাওয়া হলো আমরা সেদিন বিকালেই আমার মনে আছে বিকালেই আমরা শিক্ষক সমিতিতে আমরা তলবি সভা করেছি আমি দুঃখের সাথে বলতে বাধ্য হয়েছি আমাদের বিএনপি পন্থী মনা সাদা দলের শিক্ষকরা কিন্তু সেই দিন সভা ডাকতে চান নাই আমরা তলবি সভা করে আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে নীল দলের শিক্ষকেরা আমরা তলবি সভা করে ডেকেছি এবং আমি নিজে কালো ব্যাচ পড়ব 
প্রধানমন্ত্রী তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রীকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং মুনতাসের মামুন স্যার কর্তৃক সেটা সমর্থিত হলো সেটা আমরা একটা কর্মসূচি নিয়েছি আমরা কালো পতাকা উড়িয়ে দিয়েছি এবং আপনারা জানবেন যে আমরা একটা ভীতিকর অবস্থার মধ্যে জেনারেল বাড়ির নামটাও বোধহয় আসা উচিত ছিল তিনি কিন্তু তখন প্রায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের নিয়ে আলাপ করতেন আমাদের কাছে নানা বিধ ফোন আসতো এর মধ্যে আমরা ধরে নিয়ে গেল এবং আমরা কালো ব্যাচ পরে আমরা ক্লাস নিয়েছি চারিদিকে এইরকম সেনাবাহিনীর লোকেরা টহল দিচ্ছে এবং আমাদের এই ইয়াং মানে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারের ছেলে মেয়েরা তখন পড়াশোনা করছে আমি নিজে ক্লাস নিচ্ছি কালো ব্যাচ পরে এবং আমার আরও আমার কানে বাজে তখন তো আমি রোকে হালের প্রবস না সেই দু হাজার কত সাত সালের কথা আমার কোর্সের পরীক্ষা সোশ্যাল স্ট্রাকচার মনে আছে আমাকে ছেলে মেয়েরা ফোন দিচ্ছে ম্যাডাম আগামীকাল কি পরীক্ষা হবে আমি বলতে পারছি না পরীক্ষা হবে কি না হবে এবং তুমুল হট্টগোর মারামারি চিৎকার চাচামেচি বলছে এবং ছেলে মেয়েরা ফোন করে বলছে ম্যাডাম আপনি শুনুন কিভাবে আমাদের উপর হলের ভেতরে ঢুকে ঢুকে কিভাবে ছেলে ছাত্রীদের মেয়েদের উপর এবং ছাত্রদের হলে ঢুকে কিভাবে সেই তথাকথিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের লোকজনেরা সেনাবাহিনীর লোকজন অত্যাচার করেছে ফলে এটার একটা বিশাল কিন্তু শিক্ষকরা কিন্তু সেই সময় ধরে নিয়ে যাওয়া হলো না এবং পরবর্তীতে আমরা আমি সহ আমরা কয়েকজন শিক্ষক সরাসরি আমরা সিগনেচার ক্যাম্পেন করলাম আমাদের ছাত্রদের আমরা নামিয়ে নিয়ে আসলাম এবং আপনারা জানেন বিরাশি হাজার অজ্ঞাত স্টুডেন্টের নামে আসামি করে মামলা দেওয়া হয়েছে আজি সুপার মার্কেটে যে মার্কেট ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হলো ফলে ছাত্ররা আমরা প্রকাশ্যে পাচ্ছিলাম না কারণ তখন তো ইমার্জেন্সি আমরা বোধ কথাটা বলতে বলে গেছি জরুরি অবস্থা অসংখ্য সেই যে নির্যাতন আমরা ধানমন্ডিতেও দেখেছি নানান জায়গায় আসলে এই ঘটনাগুলো ঘটেছে শুভসং সেই যদি বলতে হয় বি রাজনীতিকরণের যে চেষ্টাটা ছিল সেই অনিলিভিনের মধ্যে থেকে পরবর্তীতে সেই মইনুদ্দিন ফখরুদ্দিন সরকার আমরা যেটা বলে থাকি আমরা তো বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি নির্যাতনের ঘটনা তারপরও আসলে গণতন্ত্র বা সেই রাজনীতি যে করার যে জায়গাটা সেটাকে স্তব্ধ করে দেয়া যায়নি সেটা নিয়ে ছোট্ট করেই শুনবো আজকে একদম শেষ পর্যায়ে রয়েছে আমি ছোট করেই বলি এই যে যে সরকারের কথা আমরা বলি এটা তো আসলে এক একারও কিন্তু আমাদের ব্যবহৃত বাক্য নয় এটা জেনারেল মইনুদ্দিন এই শব্দটি ব্যবহার করেছিল কারণ আমরা বলি এগারোই জানুয়ারি জি ওই নাইন ইলেভেন থেকে উনি এই শব্দটি সংযুক্ত করে এটা ওয়ান ইলেভেন করেন আপনি দেখবেন যে এই এগারোই জানুয়ারির যে প্রেক্ষাপট যখন এই সরকার জগদ্দল পাথরের পথে হঠাৎ করে চেপে বসল ভয়ঙ্করতা নিয়ে প্রথম যাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কয়েকজনের নাম বলি আমি একজন বিএনপির নেতা কিংবা সমর্থক না কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি উনি মিরপুর থেকে নির্বাচিত এমপি ছিলেন ছোট্ট করে শেষ করছেন মোস্তফা রশিদি সুজা যিনি ছিয়ানব্বই থেকে দুই হাজার একের সরকারের সময় খুলনা চার আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য তিনি হইপ ছিলেন তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ফেনীর থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় যত মানুষকে প্রথম গ্রেপ্তার করা হয় সব আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ জি এখানে আপনি কেন স্বল্পতম সময় ছোট্ট একটা প্রশ্ন রেখে একটু জেনে নিতেই চাই বেগম খালেদা জিয়া অনেকটা কি নিশ্চিত ছিলেন কিনা যে একদম নিশ্চিন্ত মনেই ছিলেন তিনি বাইশ জানুয়ারিকে কেন্দ্র করে প্রচারণা চালাচ্ছিলেন তাহলে কতটা নিশ্চিন্ত ছিলেন যে তাকে আসলে এর মধ্যে হয়তো গ্রেফতার করা হবে না আপনি তো উত্তর দিয়ে দিয়েছেন এই প্রশ্নের মধ্যে উত্তর আছে না কতটা ছিলেন আসলে পুরোটাই ছিলেন হয়তো এবং সেটা তো আমরা জানি তার ষড়যন্ত্রের হিসাবগুলো এবং এই যে আজিজ ভাই তো খুব আমার প্রিয় মানুষ কিন্তু যারাই ক্ষমতায় যাবে অর্থাৎ সরকার গঠন করবে যে দলই তারা এগুলো মেনে চলবে প্রথম তো আসলে বিএনপি গেল ক্ষমতায় গেছে এবং ওখানে বলা হয়েছিল ধর্মভিত্তিক কোন রাজনৈতিক দলের সাথে জোট করা যাইবে না তারা এমন এমন কিছু তথ্য হাজির করে তখন ওই 
এই চক্রান্ত টা করে তা আজিজ ভাই কোনো সেই ধর্ম কথাবার্তা বলে আমি বলেছি কোন ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের সাথে কোনো ঐক্য করা যাবে না এটা তিন দুটো রূপরেখায় উল্লেখ ছিল 91 সালে ছিল এক আবার আবার ছিল 91 সালে আমার কাছে আছে তো দাঁড়ান দাঁড়ান আমি বলছি অনলাইনে আছে বের করেন আমি বলছি শুনুন জি 91 সালে আসলে কি বলবেন 91 সালে তো পক্ষপাতটা আসেনি এর সাথে সাথে তো জোট করা হয়নি আমি আপনাকে খুব খোলা বলা আছে 91 সালে যখন দল গঠন করা হয়েছিল তখন মাত্র 10 টি আসনের প্রয়োজন ছিল বিএনপি জি सरकार सबक राष्ट्रपति प्रणब मुखार्जी तरह एक्सपेरियंस एवं कर बीते लेखा आईजे आपनर मईनू हम सरकार लोक जन कुशीलब्धे दाय मुक्तर कथा एन पर्त तर विचार है नहीं कारो एटा डिबेट करते पिछाचार सब राज दल शिक्षा ग्रहण कर उचित जेना जनगण ही मालिक जनगण ही क्षमत उत्स এবং সব কিছু জনগণ যতটুকু টলারেট করে অতটুকুর মধ্যে থেকে যেন যা কিছু করে এটাই আমার বক্তব্য এই কথাটা নিশ্চিত সন্দেহ 2008 সালে নির্বাচনের ফলাফল কিন্তু বলে দিয়েছে জনগণের সকল ক্ষমতার উৎস জি জনগণ আসলে সামনেও সেই আস্থা রাখবে রাজনীতিবিদদের উপরই কারণ গণতন্ত্র থাকবে দেশে গণতান্ত্রিক চর্চা হবে এবং জনগণ তার সেই মতামতের প্রতিফলনটা ঘটাতে পারবে নির্বাচনের মাধ্যমে সেই প্রত্যাশা আমাদের থাকবে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রফেসর ডক্টর জিনাত হুদা ওয়াহিদ ধন্যবাদ জানাচ্ছি এমি আজিজ আপনাকে শুভসংঘ রায় আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সম্মানিত দর্শক আপনাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের এই আলোচনায় আমাদের সাথে থাকবার জন্য আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলাম 1907 সালের 11 জানুয়ারি যে ঘটনাটা ঘটেছিল এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে যে বি রাজনীতিকরণের চেষ্টাটা ছিল প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছিল সেটা হয়তো খরকুটোর মতো ভেসে গেছে কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাসে এরকম ঘটনা না আসুক সেজন্য রাজনীতিবিদদেরই দায়িত্ব নিতে হবে তারাই আসলে সেই তাদের যে দায়িত্বশীলতা সেই পরিচয়টা রাখবেন তাহলেই জনগণ তাদের উপর আস্থা রেখে তাদের যে মতামত সেটার প্রতিফলন ঘটাতে পারবে নির্বাচনের মাধ্যমে সে প্রত্যাশা আমাদের সবারই রইল শেষ করছে একুশে রাতের আজকের আয়োজন ভালো থাকবেন সবাই শুভরাত্রি